ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊന്ന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പോകാം അതിനൊരു പവർ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ആ പവർ പോയിന്റ് ശരി അപ്പൊ ഈ ഇതില് ഇതിലൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ കുറെ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിനെങ്ങനെ ലൈബിലിറ്റി സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ മിസ്റ്റർ അഭിഷേക് ഈസ് ഇൻ ദി ബിസിനസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് സൈക്കിൾ ഇൻ ദി മന്ത് ഓഫ് ഏപ്രിൽ ഹി പർച്ചേസ് പാർട്സ് വർത്ത് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് ജി എസ് ടി ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ജി എസ് ടി എസ് ടി ആൻഡ് സി ജി എസ് എസ് അതായത് ലോക്കൽ പർച്ചേസ് നടത്തി അപ്പൊ അതിൽ എസ് ടി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ വീതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇമ്പോർട്ടഡ് സെവൻ പാർട്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ പാർട്സ് അതായത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഐ ജി എസ് ടി നയൻ തൗസൻഡ് വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടിന് എപ്പോഴും ഐ ജി എസ് ടി ആയിരിക്കും വരും ആൾസോ ഹി ഹാസ് പർച്ചേസ്ഡ് ആൾസോ ഹി ഹാസ് പർച്ചേസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് വർക്ക് റുപ്പീസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിന്റെ പർച്ചേസും ഉണ്ട് അതിൽ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റും സി ജി എസ് ടിയും എസ് ജി എസ് ടിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൾസോ അവയിൽ സർവീസ് ഫ്രം എ ഡിസൈനർ ഫോർ ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് സർവീസ് ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഡിസൈനറിന്റെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഐ ജി എസ് ടിയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഐ ജി എസ് ടിയും പേ ചെയ്തു സോ ഇതിലൊരു സർവീസ് ഉണ്ട് ഒരു ഗുഡ്സ് റെഗുലർ ഗുഡ്സിന്റെ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ഇതിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇനി അയാൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോ ഇനി ഹി എഫക്റ്റഡ് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ബൈസൈക്കിൾസ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ബൈസൈക്കിൾ ആയാൽ ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ലോക്കൽ ആയിട്ട് വിറ്റിട്ടുണ്ട് അതിൽ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ജി എസ് ടി ആണ് ആപ്ലിക്കബിൾ പിന്നെ അടുത്തത് ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഐ ജി എസ് ടി വിറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇയാളുടെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് രജിസ്റ്ററും ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് രജിസ്റ്ററും എങ്ങനെ വരുന്നു ഈ ലയബിലിറ്റി എങ്ങനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നമുക്കിതിൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പൊ ഇയാളുടെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ലോക്കൽ ആയിട്ട് പർച്ചേസ് മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ച് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയുടെ എസ് ടി എസ് ടി വന്നു അത് ഇതാ ഇതായിരിക്കുന്നു ലോക്കൽ ലോക്കൽ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് രണ്ടായിരത്തി ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് രജിസ്റ്റർ ആണത് ഇതിൽ ലോക്കൽ ഗുഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് എസ് ജി എസ് ടി ആൻഡ് സി ജി എസ് ടി ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് നേരെ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇട ഇമ്പോർട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഐ ജി എസ് ടി പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നയൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അത് നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഐ ജി എസ് അത് നോക്കൗട്ട് ചെയ്തു സോ ഇനി അടുത്തത് ഇൻപുട്ട് സർവീസ് സർവീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരാളുടെ ഒരു ഒരു ഡിസൈനറിന്റെ സർവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ എസ് ജി എസ് ടി പതിനായിരം രൂപ അല്ലാതെ അയാളുടെ സർവീസ് ചാർജ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് സർവീസിന് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഐ ജി എസ് ടി ഇൻപുട്ട് സർവീസ് സോ ഐ ജി എസ് ടി കോളത്തിൽ ആ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കൂടുതലാണ് ഇനി ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ വീതം എസ് ജി എസ് ടിയും സി ജി എസ് ടിയും അതും റെക്കോർഡ് ചെയ്തു സോ ടോട്ടൽ അയാളുടെ ആ മാസത്തെ അതായത് ഏപ്രിൽ മാസത്തെ എസ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് സി ജി എസ് ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട്
വീതം എസ് ടി എസ് ടിയും സി ജി എസ് ടിയും ഉണ്ട് ഐ ജി എസ് ടി ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഈ ലയബിലിറ്റി എങ്ങനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും ഈ ലയബിലിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഇവിടെ എഴുതി എസ് ടി എസ് ടി പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സി ജി എസ് ടി പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആൻഡ് ഐ ജി എസ് ടി പേയ്മെന്റ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി നയൻ അനുസരിച്ചാണ് ഈ പേയ്മെന്റിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൂൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി നയൻ അതിന്റെ റൂൾസിലുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ പേയ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ എസ് ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി ആൻഡ് ഐ ജി എസ് ടി മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ തരം തിരിച്ചു പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വീതം സി ജി എസ് ടിയും എസ് ജി എസ് ടിയും വന്നു ഐ ജി എസ് ടി നമ്മൾ പേ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സെയിലിന്റെ ഐ ജി എസ് ടി ആണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഫോർട്ടി നയൻ അനുസരിച്ച് ആദ്യം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഐ ജി എസ് ടി ലയബിലിറ്റി ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐ ജി എസ് ടി ലയബിലിറ്റി ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ ജി എസ് ടി ലയബിലിറ്റിയും ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഐ ജി എസ് ടി ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ ഐ ജി എസ് ടി ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഐ ജി എസ് ടിയുടെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ജി എസ് ടി ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അപ്പം എപ്പോഴും ഐ ജി എസ് ടി ലയബിലിറ്റി നമുക്ക് ഐ ജി എസ് ടി ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഐ ജി എസ് ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഉണ്ട് ഐ ജി എസ് ടി ലയബിലിറ്റിക്കാളും കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ ഫുൾ ഐ ജി എസ് ടി നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ഐ ജി എസ് ടി തന്നെ പേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഐ ജി എസ് ടി പേ ചെയ്തു ഇനി ഐ ജി എസ് ടിയിൽ നമുക്കൊരു അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ബാക്കിയുണ്ട് ഈ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻപുട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ലയബിലിറ്റി ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ബാലൻസ് ഉണ്ട് ആ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ നമുക്ക് എസ് ജി എസ് ടി വേണമെങ്കിലും പേ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സി ജി എസ് ടി വേണമെങ്കിലും പേ ചെയ്യാം നമ്മൾ സി ജി എസ് ടി പേ ചെയ്യും അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഐ ജി എസ് ടി ഫുൾ ആയിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്തു സി ജി എസ് ടിയിൽ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് അടുത്ത സെറ്റ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഉള്ളത് എസ് ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി ഉണ്ട് അത് രണ്ട് നേരത്ത് എസ് ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടിക്ക് വെറീൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ജി എസ് ടിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഐ ജി എസ് ടിയിൽ അതായിരിക്കും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എസ് ജി എസ് ടിക്ക് അഗെൻസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു ഇനി ഇനി എസ് ടി എസ് ടിക്ക് ഐ സി ജി എസ് ടി അതുപോലെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ളത് സി ജി എസ് ടി ആണ് അതിൽ സി ജി എസ് ടി ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് അത് സി ജി എസ് ടിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു ബാലൻസ് നമുക്കുള്ളത് ബാലൻസ് ഇനി വരുന്നത് എസ് ജി എസ് ടിയിൽ ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡും സി ജി എസ് ടിയിൽ ഒരു ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഇല്ല ഇൻപുട്ട് കംപ്ലീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു സോ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാഷ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും മീൻസ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ മീൻസ് നമുക്ക് ബാങ്കിലൂടെ അത് റെമിറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് വീഡിയോ നമ്മൾ 